San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Aderico Dolzani de la Sociedad de San Pablo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos en la esplanada del Templo de Jerusalén y hoy nos dice a todos nosotros. Un hombre tenía dos hijos y dijo al primero, Hijo mío, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió, No quiero, pero después pensó y fue. Dijo lo mismo al segundo que respondió que iba enseguida, pero después no fue. ¿Quién cumplió la voluntad de su padre? El padre no mandó a sus hijos a trabajar como se manda a un esclavo o a un personal contratado. El padre le expresó a sus hijos un deseo, quiero, pero les deja la libertad de elegir. Sucede lo mismo cuando Dios nos invitó en el pasado y hoy a hacer algo bueno, a una opción de vida según el Evangelio frente a la tentación de corrupción, de egoísmo o a dedicar más tiempo a su reino y al prójimo. Sentimos ese deseo de Dios de estar más cerca de Él como algo exigente que implica renuncias a nuestra libertad de disponer de nuestro tiempo de una manera más placentera. Si no experimentamos la exigencia del Evangelio, es porque no lo hemos escuchado bien o lo hemos diluido en una religiosidad exterior que no implica nuestra mente y corazón, esa que facilita una dualidad de vida que nos lleva a querer servir a dos señores, Dios y el dinero o el poder del egoísmo que nos domina y nos va a terminar llevando por un mal camino. Esta exigencia del reino de Dios, enseñada por Jesús en el Evangelio, la sentimos claramente cuando comenzamos a tener un uso de razón importante y la voluntad para decidirnos por el bien o por el mal. También sucede hoy. Mucha gente participa a un retiro, a una misión, a una celebración. Hay quienes participan devocionalmente, pero nada cambia. Y otras personas, quizás un poco alejadas, cambian de vida, así como los herejes publicanos y las prostitutas en los tiempos de la predicación del Juan Bautista se convertían, pero los sumos sacerdotes y los escribas solo escuchaban para descubrir errores en sus palabras y poder acusarlo. Y lo mismo hacían al escuchar a Jesús, y se hace hoy con el Evangelio, cuando frente a una exigencia de vida más cristiana y definitivamente también más humana, que nos exige definirnos frente a la tentación de una vida sin compromisos éticos y menos egoístas, como frente a la presión social de nuestra cultura neopagana, y tenemos miedo de demostrarnos cristianos comprometidos. El padre hizo el mismo pedido al segundo hijo que respondió afirmativamente, pero después no fue. Comprendió las palabras de su padre, pero fue débil frente a las exigencias y renuncias que suponía ir a trabajar en la viña. Prefirió su tranquilidad y nada cambió en su vida. También nos sucede lo mismo hoy cuando leemos la palabra de Dios y participamos en las celebraciones de la comunidad, pero nada cambia en nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar, aunque estemos de acuerdo con lo escuchado y con lo que hemos celebrado y ni siquiera el ejemplo de las personas convertidas nos hacen reflexionar. Hoy, en el lugar de esos hijos, estamos nosotros, y Jesús nos está invitando a ir a trabajar a su viña. Que Dios te bendiga en el día del Señor.